بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورت القبوت کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ٹوینٹی نائن نمبر سورت ہے اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اہل ایمان کی زندگی میں مشکلات کی ریزن اور اس کا حل یہ ایک مین ٹاپک ہے اور اس میں اپنے پچھلے لیکچر میں ون ٹو فورٹی ٹو کی آیات میں دیکھا کہ اسٹارٹ میں تو اس زندگی میں مشکلات کی ریزنز بتائی گئیں کہ اہل ایمان پر مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ ایک ان پر امتحان آ جائے تاکہ دیکھیں کہ ان کا ایمان پھر بھی قائم رہتا ہے یا نہیں یہ امتحان ہوتا ہے تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ یہ ہو رہی تھی تو تبھی یہ صورت نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرانی ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا جیسے حضرت نو ابراہیم لوت شعیب ہوت صالح اور موسا علیہ السلۃ السلام کے کہ اس کے اندر جو منکرین صحابہ کرام کو جو ایک یہ کوشش پوری کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح کفر کی طرف شرک کی طرف دوبارہ آ جائے تو وہ لانے کی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ دیکھو ان کی قوموں نے بھی یہی حرکت کی تھی تو رزلٹ یہ ہوا تھا تو یہاں کیا پوری اسٹڈی کر چکے تھے آج ہم فورٹی تھری سے لے کے دعوت کے دوران ان مشکلات کا حل کیا ہے یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں چلتا ہے اور پھر توحید کی دعوت وہ ہم اسی لیکچر میں ہم ان شاء اللہ کور کرتے ہیں آپ نے پچھلے لیکچرز میں پوری ڈیٹیل سے جب یہ پڑھا تھا پورا کہ صحابہ کرام ردی علیہ پہ بڑی کچھ لوگوں پہ تو جسمانی ٹارچر کر رہے تھے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایسے صحابہ کرام ردی علیہ جو کہ ایک بڑی فیملی والے اور بڑے مضبوط تھے تو ان کو لیے کچھ اور کچھ نہیں تو سائیکولوجیکلی ٹارچر کر رہے تھے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ ٹارچر کر کے آپ کو کفر کی طرف لا رہے ہیں تو دیکھو ریزلٹ یہ اس لیے تم اس طرف نہ ہونا اچھا اس وقت آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ان ان علاقوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکلی اس دنیا میں جزا و سزا کا ایک سیمپل کر کے دکھا دیا کچھ قوموں کو نور اسلا اسلام سے یہ اسٹارٹ ہوا پھر اس کے بعد آد اور سمود قومیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ہود اور صالح علیہ السلۃ السلام ان کے ذریعے یہی ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو ایک بہت بڑا اجر اس دنیا میں ملا اور جو نہیں مانے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلۃ السلام پہ یہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلۃ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی ایک چینج کی وہ چینج یہ کی کہ ان کی اپنی جو ابراہیم علیہ السلۃ السلام پر کے جو اولاد تھی انہی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پر کر دیا کہ اسحاق علیہ السلۃ السلام کی جو پوری نسل ہے وہ بنی اسرائیل کا لاتے ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلۃ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلۃ السلام انہی کے اندر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم کی حیثیت سے ان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ کر دیے نے حکم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا میسج کو پوری دنیا میں اور شہروں میں اور ملکوں میں پہنچاؤ تو وہ پہنچائیں اور اگر وہ عمل کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی حیثیت سے انہیں سپر پاور بنایا اور جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو جوتے بھی مسلسل پڑتے رہے یعنی یہ بنی اسرائیل کو لے لیں تو ان کی ہسٹری آپ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے کہ ان کا کیا ہوا اور پھر اسماعیل علیہ السلۃ السلام کی جو نسل تھی بنی اسماعیل تو ان کے ہاں بھی سیم یہی واقعہ ہوا کہ جس نے جب وہ نیکیوں پہ رہے تو یہ سپر پاور بنے کہ ان کی حکومت پھر آپ دیکھیے کہ افغانستان سے لے کے مراکش اور پھر اسپین تک چلی اور جب انہوں نے غلط حرکتیں کی قوم کی حیثیت سے تو وہ ایک جوتے کے طور پہ مسلسل جوتے ہی پڑتے گئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ عام انسان کو پتہ چل جائے کہ جناب ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے آخرت میں تو اسی ایک ایگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اچھا وہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی اور بھی تو ملک ہیں تو صرف انہیں پہ کیوں ہوا تو اس میں ابراہیم علیہ السلۃ السلام سے تو آن ورڈ اس لیے ہوا کہ ایک زمین کے عین بین حصے میں یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ یہ پوری انفارمیشن تمام دوسری قوموں تک پہنچ دے رہی انفارمیشن تاکہ ان تک ہدایت پہنچ جائے اور ابراہیم علیہ السلۃ السلام سے پہلے جو رسول گزرے اس میں ہود اور صالح علیہ السلۃ السلام کا تو ہمیں پتہ ہے یہ تو قرآن میں بتایا اس کے علاوہ اور بھی ہم اندازہ یہ کر سکتے ہیں 
کہ اور مختلف قوموں میں مختلف علاقوں میں رسول آتے رہے اور تب یہ ہوتا تھا کہ وہ دعوت پہنچاتے تھے پھر ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ ایگزامپل کے طور پر ان کو بھی تباہ کر دیتے تھے اور جو نیک لوگ تھے ان کو فوراً اجر بھی ملتا تھا تو یہ تب ہوتا رہا معاملہ لیکن ابراہیم علیہ السلام السلام سے آن ورڈ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ کر صرف ایک قوم کو ہی یہ معاملہ کر کے مسلسل کرتے آج تک دکھا رہے ہیں آج بھی دیکھ لیں بنی اسرائیل کو دیکھ لیں اور بنی اسماعیل کو بھی کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دین کے حکم سے ذرا دور ہوئے تو دونوں ہمیشہ ان پہ سدا کیا ہے مغلوبیت کی اب اسرائیل کو لے لے تو وہ امریکہ کی مغلوبیت میں بنی اسماعیل کو دیکھ لیں یعنی عرب علاقے کے سعودی عرب کو لے لیں عمان لے لیں کویت لے لیں قطر لے لیں تو یہ سب کے سب یہ بھی امریکہ کے مغلوبیت میں رہیں تو یہ ان سے بھی سیم وہی آ رہا ہے کہ جب نیک عمل کریں تو اجر بھی بڑا ملتا ہے اب جیسے کچھ نیکیاں کی عربوں نے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی سکھا دی ہے آئل کو یوز کرنے کی اور وہ بہت امیر بن گئے یہ بھی ایک ہوا تو ایسا بھی ہوتا اور بنی اسرائیل کا بھی ایسا ہی ہوا کہ جب وہ قومی حیثیت سے کچھ نیکیاں جب کرتے رہیں تو سکون سے رہیں اب خود انہی کے جوز نے اپنی ہسٹریز جو لکھی ہیں انہی کی بکس پڑھ لیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ ہمارے یہاں سب سے زیادہ سکون کا جو ٹائم ہے وہ ان کا گزرا جب مسلمانوں کے ساتھ رہے اور اسپین میں رہیں کہ اسپین میں بڑے سکون میں رہیں لیکن پھر جب انہوں نے پھر دوبارہ سازشیں اور یہ کیا تو ان کو مسلسل پھر کرسچنس کے ذریعے ان کو بہت جھوٹے پڑے رہے اور اب تک ہے ابھی بھی اب اسرائیل کا ملک تو بن گیا لیکن وہ خود ابھی تک پہلے انگلینڈ کے ہی مغلوبیت میں رہے اور اب امریکہ کے انڈر ہیں کہ جب امریکہ نے ان کی ایک جب جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایجپٹ کی تو اس میں نائنٹین سیونٹی تھری میں تو ان کا کچھ امریکہ سے کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا تھا انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی تو اسرائیل بالکل بری طرح تباہ ہوئے پھر انہوں نے بڑی معذرت کی تو پھر امریکہ نے ان کی مدد کی تو تب جا کے وہ کسی قابل آئے تھے تو یہ تو ہسٹری ہے ان کی اور بنی اسماعیل کا بھی وہی سیم رزلٹ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آئل دے دیا اور اس میں بہت کچھ انجوائے بھی کر رہے ہیں بھی لیکن جس وقت پھر یہ ان حرفات کرتے تو پھر خود آپس میں ایک دوسرے کو مار مار کے تو یہ ان کی سزا ہوتی یہ چلتی اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہمارا بھی ویسا ہی معاملہ ہو جاتا ہے جو بنی اسماعیل کا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو ہی مارتے ہیں پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے کچھ اور ممالک میں بھی ایسے ہی ہوا ہے تو یہی چل رہا ہے تو اب آپ اگلے دیکھتے ہیں یہ جو پچھلی پکچرز آپ کو دی تھی پہلے رسولوں کی یہ تو پکچرز ہیں آپ خود گوگل میں سرچ کر لیں دیکھ لیجئے اور پریکٹیکلی چلے جائیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ فائنینشیلی اس پوزیشن میں ہو تو چلے جائیں جا کے آپ وہ ایکچولی دیکھ لیں اور اس کے کیمیکلز جو ہیں اس کی بھی ایک ریسرچ آپ کر لیجئے آپ کے لیے اچھا ہوگا اب ہم یہاں تک ہم فورٹی ٹو تک کی اسٹڈی ہم نے کر لی تھی اور اس وقت یہ بھی بتایا گیا تھا یہ القبوت کہتے ہیں یہ جو مکھی ہوتی ہے آپ کی شہد کی اس پہ اس کے کھانے کو سوری ان کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور جو شرک کرتے ہیں تو ان کی حیثیت پھر بالکل ایسی مکڑی کے گھر جیسی ہو جاتی ہے کہ بالکل ایسے ہی ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں کہ یہ بالکل بےچارہ گر جائے اگر ان کا تو جتھا تو وہ پورا بالکل تباہ ہو جاتا ہے سیم ہوئی تو اب اہل ایمان پہ دعوت کے دوران مشکلات کا جو حل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حل بتایا صحابہ کرام کو اور وہیں سے ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں کیا چیزیں کریں تو ہم مشکلات سے جان چھڑا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے وہ تلکل امثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لا يطل المؤمنين یہ مثالیں 
ہم لوگوں کی وارننگ کے لیے بیان کرتے ہیں مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا ہے اس میں یقیناً بہت بڑا ثبوت ہے ان کے لیے جو ماننے والے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اب اللہ تعالیٰ نے جتنے ایویڈنس ایک سائنٹیفکلی ہمیں بتا دی ہیں تو وہیں سے ایک کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعی جی یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس پوری زمین آسمان کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب آپ کی یہ زندگی امتحان کی ہے جس میں آپ پہ بہت کچھ عنایت ملتی ہے تو یہ شکر کا امتحان ہوتا ہے اور جب مشکلات میں آتے ہیں تو صبر کا امتحان ہوتا ہے تو آپ کی لائف یہ چلتی ہے تو آپ اسی بیسس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب آپ نے کیا کرنا افلو ما من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر ولا ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اے رسول یہ دھیان نہیں دے رہے تو ان کی پرواہ نہ کریں اور اس کتاب کو پڑھتے رہیے جو اپ کی طرف وہی کی گئی ہے اور نماز کا اہتمام رکھیے کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے یہ اللہ کی یاد ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے آپ اس پر بھروسہ رکھیے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ نے جو ایمان نہیں لا رہے آپ پرواہ نہ کریں آپ بس اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کو قرآن کا آپ سٹڈی کرتے رہیں اور اسی کا میسج پہنچاتے جائیں اور بس دیٹ سٹ آپ کا کام ختم اور پھر ساتھ اس کے ساتھ ساتھ حکم ہوا کہ نماز کا ضرور اہتمام کریں کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اب یہ سوال ہے نماز بے حیائی اور برائی سے کیسے روکتی ہے اب سوچئے کہ ایک سو تین کام بالکل بغیر سوچے ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم سوچ سمجھ کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں اور ہم اچھی طرح سوچ سمجھ کے کہ جو ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ غور بھی کرتے رہے تو پھر آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ سے تو ہمارا تعلق ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے تو پھر ہم نماز کیا کرتی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائیوں سے ایک میسج آ جاتا ہے کہ بھئی یہ برا ہے کہ جو بھی نماز اب آدمی سوچ سمجھ کے کر رہا ہو تو اس کو جب کوئی برائی کا ایک شوق آتا ہے تو فوراً آ جاتا ہے ایک وارننگ آ جاتی ہے بھئی یہ غلط ہے تو بندہ پھر اس سے بچ جاتا ہے یا نہیں بھی بچے تو پھر کوئی حرکت کر بھی بیٹھے تو توبہ بھی کر لیتے ہیں تو یہ فائدہ ہے نماز کا تو کہا کہ یہ کرو تو یہ پہلا دعوت کے دوران پہلا کام کریں کہ اس اللہ کی کتاب کو پڑھتے جائیں پڑھاتے جائیں اور پھر نماز پڑھتے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا قائم رکھیں بس یہ ہے یہ ہے ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ طریقہ یہ اب پھر مزید فرمایا اب یہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ولا تو جا دلو اہل کتابی اللہ بلتی ہی احسن الدین ظلم وقول امن بلدی ان ضلع الین و ان ضلع الئی کم و الاح نہ و الاح کم واحد و نحد الح مسلم اہل کتاب اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے بحث کریں جو بہتر ہے سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظالم کہ ان کے ساتھ کسی بحث کی ضرورت نہیں آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اسے بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اب دیکھیے کہ اسپیشلی اہل کتاب میں جیوز اینڈ کرسچنز ہیں تو اب یہ اسپیشلی مسلمان بھائی کہ جو امریکہ اور یورپ میں جو رہتے ہیں تو ان کا زیادہ ان سے تعلق ہوتا ہے کرسچنس کے ساتھ ہوتا ہے جیوز سے بھی ہوتا ہے تو انہیں اچھے طریقے سے اچھی بات کرے کوئی برائی کی بات کوئی مناظرہ کوئی بحث وہ نہیں کرنی بلکہ ان سے اچھے طریقے سے گفتگو کریں کہ جب دیکھیں کہ وہ متوجہ اور بتائیے کہ دیکھیے آپ بھی جس پہ آپ گاڈ پہ آپ ایمان رکھتے ہیں ہم بھی اسی پہ ایمان رکھتے ہیں آپ نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں ہم بھی انہیں پہ ایمان یہ کرتے رہے اور وہی ایتھکس ہیں کہ جو آپ کو جو تورات اور انجیل میں جو آپ کو ایتھکس بتائے گئے وہی ہمیں بھی بتائے گئے تو جو دعوت کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جا 
जो दोनों में एक चीज मिलती जुलती है वहीं से बात करें तो वही करें तो उनमें भी आएगी फिर अच्छी होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कुरान पाक पढ़ाते जाए बस मकसद ये बाकी माने ना माने वो जाने और अल्लाह जाने बस दैट यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अब साहब कराम भी यही करते थे कि ज्यूज और क्रिश्चन को इसी तरह से पहुंचाते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तु भी मुसलसल होती रही यहूदियों के लिए जो मदीना मुनवरा में थे और फिर इस तरह क्रिश्चन से भी पूरा मैसेज चलता रहा ये स्पेशली नजरान के एरिए जो कि अब यमन के बॉर्डर के पास ही सऊदी अरब में है तो वहाँ से वो आए उनसे पूरी बातचीत चलती रही ये अब सूरा बन इसराइल में सॉरी अब सूरा इम इमरान बनी इमरान जो है ये अब पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर ही ये उसमें चलता अच्छा फिर आप हुक्म यह आया कि भी आप इस तरह करें अब आगे फरमाया वो कदा लिखा मुजलना इराई कल किताब फल्लदीना तैना हमल किताब युकमिन भी व मिन हाउलाई मन मई युकमिन भी वमा यज हदू भी आया तीना इल्ल का फिर वमा कुंता ततलू मिन कबल ही मिन किताब यूं वाला खुदी का इजल ताबल मुबलून ए रसूल हमने इसी तरह ये किताब आपकी तरफ उतारी है सो जिनको हमने इससे पहले किताब से नवाजा है वो इस पर ईमान लाएंगे और इनमें से बाद इसमें ईमान ला भी रहे और हमारी आयतों का इनकार तो वही करते हैं जो इनकार का फैसला किए बैठे हैं आप इससे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे ना इसको अपने हाथ से लिखते थे अगर ऐसा होता तो ये झुटलाने वाले अलबत् शक में पढ़ सकते थे कि रसूल सल्लम ने तो कभी किताब नहीं पढ़ी कभी लिखी भी नहीं तो तब वहां पे ये इतनी किताब आ रही इतनी सतावत तो बलागत से कि खुद जूज और क्रिश्चन को भी सही बात समझ में आ रही थी और उनके जो मुखलिस थे तो वो ईमान भी लाए जैसे नजाशी जो इरिटेरिया और सूडान के एरिया के बादशाह थे वो सबसे पहले ईमान लाए थे क्रिश्चन थे और बहुत बड़े अच्छे स्कॉलर थे और ये खास तौर पर हजरत ईसीम के जो सब कराम हवारी रजियम थे उन्हीं के पैरोकार थे तो जब सूरा मरियम हजर जाफर रजी ने उनको सुनाई तो वो फौरन ही मान लाए थे वहां अच्छा फिर उसके बाद आप जीव के अंदर देखिए तो इनके मेन स्कॉलर अब्दुल्ला बिन सलाम रजी तुम्हें वो कितना फौरन उन्होंने जब ये अल्लाह का मैसेज पढ़ा था तो वो भी सही तरह ही मान लाए थे तो अल्लाह तला ने बताया कि इसलिए रसूल सल्लाम को इस जगह पे अल्लाह तला ने पैदा किया कि जहां पे किताब कोई लिखते नहीं थे और ना पढ़ते थे तो इसीलिए उनको उम्मी यानी ये खुद बनी सराइल ने इनका नाम टाइटल रखा हुआ था कि उम्मी है कि अनपढ़ है लोग तो उन्हीं में से थे और अल्लाह ताला ने वहां से ये इतनी शानदार किताब अल्लाह ताला ने वहां दी तो वहीं से एक ही एविडेंस काफी है कि ये वाकई अल्लाह तला की किताब है अब मजीद फरमाया अब मजीद हुआ के बल हुआ आया तुम बजे ना तुम थी सुदूर नजीर मुबीन के नहीं इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं के बल्कि ये कुरान तो खुली हुई आयते हैं उन लोगों के सीनों में जिन्हें इल्म अता हुआ है और हमारी आयतों का इनकार वही करते हैं कि जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले होते हैं ये जालिब कहते हैं कि इनके रब की तरफ से इस पर निशानियाँ क्यों नहीं उतारी गई इनसे कह दीजिए कि निशानियाँ तो अल्लाह ही के पास है मैं तो सिर्फ एक खुला हुआ खबरदार करने वाला हूँ तो इसमें मैं स्पेशली अपने क्रिश्चन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंजील और तो जो आपकी बाइबल की जो पाँचवीं बुक है उसको पढ़ लीजिए फिर ईसा अलीसम की जो इंजील है जिसमें आपके इर्शाद आते हैं जो आपके लेक्चर्स हैं उसको पढ़ लीजिए और फिर आप कुरान को पढ़ लीजिए तीनों को आप मैच कर लें तो आप कंपेरेटिव स्टडी से आपको ये खुद वाजे हो जाएगा कि ये अल्लाह ताला ही की इर्शाद आते हैं ये इतनी खुली आयतें अल्लाह तला अब बाकी ठीक है कि जिनकी नीयत ही खराब है तो वो 
अपने आप में जुल्म कर रहे हैं वो जाने और अल्लाह जाने यानी हमें किसी पे कोई फैसला नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला ही फैसला करेगा कि किस में क्या नियत रही है अवलम यकफिम अन्ना अनजल्ला अलई कल किताबा जुतला अलई इन फी दालिका लहमतन लहमत जिक्रिकोमिन قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپ پر یہ کتاب اتاری ہے کہ انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے اس میں یقینا ان لوگوں کے لیے رحمت ہے اور یاد دہانی بھی جو ایمان لائے یہ انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں یا ان پر فی الواقع حقیقت واضح نہیں ہوئی کہہ دیجئے کہ اس پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے وہ جانتا ہے کہ کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے البتہ یاد رکھو کہ جو باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا وہی نامراد ہونے والے ہیں تو بتائے گا کہ یہ ریزلٹ ہے بس آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پہنچا دیں چاہے لکھے ہوئے فارمیٹ میں دے دیں چاہے آپ اسے بول کر سنا دیجئے تو باقی وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے جو باطل پہ نیت ان کی ادھر ہی ہے تو وہ نامراد ہوں گے لیکن جن لوگوں میں نیت درست ہے تو انشاءاللہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے تو ابھی آپ کو اس وقت ایگزامپل کے طور پر ملتا ہے کہ جب یورپ کو عروج حاصل تھا اور ان کا مسلمانوں کے ملکوں پہ وہ قبضہ کر چکے تھے تو تب بھی ان کے ہاں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو کمپیریٹیو اسٹڈی کی تورات اور انجیل کے ساتھ اور وہی مان لائے اور اب بھی امریکہ کا اس وقت وہ دنیا کی سپر پاور ہے اور وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہ بھی ایمان لے آتے ہیں تو جن کی نیت درست ہے انشاءاللہ وہ آ جاتے ہیں ہمارا میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پہنچا دے دیٹس اٹ اچھا اس میں آپ یہ دیکھیے ایک ایگزامپل کے طور پر مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر اسد یہ اسپیشلی آسٹریا کے ایریا کے تھے اور وہ بنی اسرائیل کی فیملی کے تھے یہودی تھے تو ان کو خیر جاب ملی جرمن میں یہ جاب ملی اخبار نے اور ان کو کہا کہ جی آپ عرب ملکوں میں جائیں اور وہاں کی انفارمیشن آپ ڈیلی وہ خط کے طور پر بھیج دیا کریں تاکہ آپ یہ کرتے رہیں تو اب یہ ان کا کیریئر چل رہا تھا نائنٹین ٹوینٹی آن ورڈ اب وہ گئے اب وہ پورا ایجپٹ فلسطین پھر سعودی عرب بھی بن گیا اس طرف بھی گئے رہے اب ہوتے ہوتے وہ متاثر ہوئے کہ بات ان کی صحیح ہے پھر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور تو رات انہوں نے پہلے پڑھ لی تھی پڑھ کے جب میچ کیا تو ایک ہی ہے تو وہ ایمان لے آئے تھے اور اس زمانے میں اب یہ نائنٹین تھرٹی ایٹ میں ان کو یہ خط آیا علامہ اقبال نے ان کو خط میں کہا کہ بھی آپ پلیز انڈیا میں آ جائیں اور اب ضرورت ہے کہ ری کنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کہ مسلمانوں کے اندر جو اسلام کے بارے میں جو آئیڈیاز ہیں اس کو ری کنسٹرکشن ری چیک کرنے کی ضرورت ہے آپ آئیں تو اسد صاحب چلے گئے لیکن جب وہ پہنچے کچھ عرصے رہے پھر علامہ اقبال تو فوت ہوئے تو تب یہ ہوا تھا کہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور ان کی پوری فیملی جو یورپ میں تھی وہ سب جرمنوں نے ان کو مار دیا تھا اور خود ان کی بیگم تو ایمان لائی تھی اور وہ ان کے ساتھ آئی تھی حج کرنے اور وہ حج ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں وہ فوت ہوئی تھی حج کے دوران بڑی خاتون تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی جرمن کے بندے لگتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں بند کیا رہے بےچارے پانچ چھ سال پھر جب جنگ ختم ہوئی تو ان کو کھول دیا ٹھیک ہے جی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں اب وہ نکلے تو خیر اس وقت پاکستان بنا تھا تو انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کی ایک یہ خدمت بھی کی کہ جو ایک بہت فساد چل رہا تھا انڈیا اور پاکستان کے ایریے میں تو بہت سے لوگوں کو بچا کے وہ لے بھی آئے یہ کیا تھا تو پھر قائد اعظم نے ان کو پہلا پاسپورٹ انہی کے نام پر طے کیا تھا کہ جی اسد صاحب آپ پلیز آپ مسلمانوں کے اور یہ خاص عرب ملکوں میں اب جا کے ہمارے پاکستان کے امبیسڈر بنے تو وہ بنے ان کا کیریئر چلتا رہا 
پھر اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد وہ اسپین میں چلے گئے وہیں جا کے سیٹل ہوئے لیکن وہاں انہوں نے قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ کیا اور بہت خوبصورت ترجمہ اب پڑھیے گا اسے تو انہوں نے وہ کیا اس کے بعد اب آ کے نائنٹین نائنٹی ٹو میں وہ فوت ہوئے تو یہ ان کی لائف ہے ان کے بیٹے تو آج بھی زندہ ہیں تو دیکھیے کہ یہ ایک ایگزامپلز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جن کی نیت درست ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو صحیح پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے لیے مسلمان بھائیوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ آپ استثنا جو پانچویں بک کا بائبل کی یہ تورات ہے اور انجیل وہ ہے کہ جہاں پہ انجیل کی چار بکس ہیں یہ بائبل میں تو اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام کے لیکچرس جہاں جہاں ہیں ان کو پڑھ لیجئے اور آپ ان کو قرآن سے میچ کر لیں کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں تو کنفرم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا میسج ایک ہی ہے سارے رسولوں کا ایک ہی میسج اب اس کے بعد پھر مزید فرمایا وہ یس تحجیلون قبل عذاب ولولا اجل مسمل لجا اہم العذاب ولا یقین نہم بغدتا وہم لا یشعرون یس تحجیلون قبل عذاب وین جہنم لمحیط تم بالکافرین یوم یخشاہم العذاب من فوقہم ومن تحقی ارجلہم ویقولو ذوقو ما کنتم تعملون یہ آپ سے عذاب کے لئے جلدی مچائے ہوئے ہیں ان پر عذاب آ جاتا اگر اس کے لئے ایک وقت مقرر نہ ہوتا ان کا رویہ یہی رہا ہے تو یقیناً ایک دن وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی ان پر افسوس کہ یہ آپ سے عذاب کے لئے جلدی مچائے ہوئے ہیں درانے کے جہنم ان منکروں کو گھیرے میں لے چکی ہے یہ اس دن کا خیال کریں کہ جس دن عذاب ان کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانک لے گا اور ارشاد ہوگا کہ اب چکھو اس کا مزہ جو کرتے رہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میسج پہنچا رہے تھے تو مکہ کے جو لیڈر سے وہ یہ کہتے تھے لاؤ جی عذاب لاؤ جلدی لاؤ کدھر اس میں اتنی کیا دیر ہے اللہ نے بتایا ایک ٹائم رکھا ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کے منکرین میں سے بہت سے ایسے ہیں جس میں ایمان کی رمک ہے تو وہ اسی لیے ٹائم میں رکھا تھا اس طرح سے لے آئیں گے اور پھر ان کے لیڈرز تو جلدی مارے گا اور پھر باقی جو تھے وہ آہستہ آہستہ ہی مان لیا اور بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ لوگ جو منکرین ذرا پکے تھے تو وہ تو مارے گئے رزلٹ یہ ہوا تو جناب یہ ایسا ہی چلتا رہا اچھا اب ہم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم میں سے ہماری جیسے ہی موت آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے جنت یا عذاب اس کے لیے جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا یعنی اس سے یا تو فوراً مل جاتا ہے بہت نیکی ہے یہ بہت ہی برائی ہے اور جو درمیانے تو وہ بالکل بے ہوش رہتے ہیں قومیں کی شکل میں اس کے بعد پھر ایک دم اٹھیں گے تو ان کو لگے گا ابھی تو ہم اسی زندگی میں تھے اور ساتھ ہی ان کا رزلٹ بھی آ جائے پھر فرمایا یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیایا فعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیلا ترجعون میرے بندو جو ایمان لائے ہو یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ میری زمین بے شک وسیع ہے سو جہاں رہ کر بن پڑے تم میری ہی بندگی کرو یہ دنیا میں شک کے لیے نہیں ہے یہاں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ تب اہل ایمان صحابہ کرام کو یہ مشکلات آ رہی تھی تو انہیں حکم ہوا آپ ہجرت کر کے جائیے تو پھر انہوں نے ہجرت کر کے یہ اس کو نجاشی بادشاہ جو افریقہ کے تھے تو وہاں چلے گئے جا کے سیٹل سکون سے ہو گئے اسی طرح پھر جو رہ گئے تو جو رہے تھے تو وہ ان پہ بس سائیکولوجیکلی ٹارچر رہ گیا تھا تو وہ کرتے رہے صبر اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مدینہ چلے جاؤ وہ بھی چلے گئے امیگریشن ہو گئی تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہمیں ظلم و ستم ہم پہ ہو رہا ہو تو پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم ہجرت کر لیں اب دیکھیں آج کل آپشنس کم ہیں لیکن چلو جہاں پہ بھی پاسبلٹی ہو تو ہجرت کر کے چلے جائیں چاہے آپ کو ایک کچھ عرصے کے لیے ویزا مل جائے چاہے آپ کو ایک پرماننٹ امیگریشن مل جائے کریں اور جہاں سکون سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین پہ آپ عمل کر سکیں بس وہ کریں آپ جائیں
अब देखिए कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से निकल के अब पाकिस्तान इंडिया के भी लोग जो हैं वो मलेशिया अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं जाए और जाके अल्लाह तला के दीन पर कायम रहे और वहाँ अल्लाह तला के दीन की दावत को फैलाए और वह फैला रहे अच्छा वो बल्कि आप ये साउथ अमेरिका के अंदर भी बहुत से मुसलमान आ गए और ये ज्यादातर वो लोग हैं कि जो लिबनान और जॉर्डन के लोग वहाँ पे गए तो वो भी अल्लाह ताला का मैसेज पहुँचा रहे हैं यूरोप में बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के लोग वो जा चुके हैं इसी तरह तुर्की के लोग जर्मन में जा चुके हैं तो वो अल्लाह तला का मैसेज पहुँचा रहे हैं अलहमद ला ईमानी कि जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए इन्हें हम जरूर जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बहरी होंगी वो इनमें हमेशा रहेंगे क्या ये अच्छा सिला है अमल करने वालों के लिए जिन्होंने सबर किया और हर हाल में अपने रबी में भरोसा करते रहे ये ख्याल ना करो कि यहाँ से निकले तो खाओगे कहाँ से कितने जानवर हैं जो अपनी रोजी उठाए हुए नहीं फिरते अल्लाह इनको रिस्क देता है और तुम्हें भी और वो सुमी अली में सुनने और देखने वाला अल्लाह है तो इनशाला आप इमिग्रेशन करके चले जाए जहाँ जाना है जहाँ पे भी आपको आसानी हो चले जाइए जहाँ पॉसिबिलिटी हो और वहाँ अल्लाह तला के ईमान पे कायम रहे तो इनशाला अल्लाह तला आपको जन्नत में ऐसी जगह देगा कि जो एक ऐसे बाला खाना है बाला खाने क्या होते हैं कि ये बिल्कुल आपका टेरिस ऐसा होगा आपके घर में कि जनाब नीचे देखेंगे तो नहरें नहरें और दरिया टाइप की बड़ी बड़ी नहरें आपके साथ इंजॉय कर रही होंगी और इसके लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप अभी इस दुनिया में कोई ऐसे होटल में कुछ देर के लिए रह लीजिए कि जहाँ नीचे से दरिया निकल रहा हो पहाड़ी इलाकों में हो तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा तो वहाँ से ऐसी खुशबू और इस तरह की आवाज़ आ रही होगी एक म्यूज़िक ऐसा आपको फील होगा कि ये एक मिसाल बन जाएगी कि इससे अच्छी क्वालिटी का जन्नत में मिलेगा इसके लिए कर लीजिए एक ये मशवरा अर्ज करूँगा मैंने किया था तो इसमें वाकई फील होता है तो बस यही सबर है सबर क्या है कि इस दुनिया में हमने जो तकलीफें आ रही हैं इस तकलीफ के साथ साथ अपने ईमान को कायम रखना और अल्लाह ताला की शरीयत पे जितना पॉसिबल हो अमल करना बस तो इन ये गारंटी अल्लाह के हजूर जन्नत में पहुंचने की यही क्वालिफिकेशन है कि जिसको हमें हासिल करना है इसके बाद अल्लाह तला ने अब तो पे लॉजिकली इंसान में क्या क्या एविडेंस है वहीं से अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि खास तौर पे उन लोगों पे आ गया कि जिसमें किसी हद तक रमक आई थी अभी ईमान नहीं लाए थे तो उन पर आया ऐसे ही आजकल भी जितने भी एक गैर मुस्लिम जितने भी हैं तो उन तक भी यही मैसेज इसी तरह लॉजिकली आता है वाला इन साल तुम सालता हूँ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فنا يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم اگر اپ ان سے پوچھیے کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کس کو کنٹرول کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے फिर कहाँ से ऊँधे हो जाते हो क्या इनके मबूद इन्हें खिलाते हैं अरगज नहीं अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसका रिस्क चाहता है कुशादा करता है और जिसको चाहता है तंग कर देता है बेशक अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला तो देख लीजिए इससे यही एक एविडेंस काफ़ी है चाहे आप इकोनॉमी के हिसाब से इकनॉमिक्स में देख लें चाहे आप एक ज़मीन आपकी साइंस को आप पढ़ लीजिए आप मुख्तलिफ गलेक्सीज की आप सर्च कर लें इन सब की आप सर्च कर लें तो कैसे कंट्रोल में आ रही हैं ये वरना एक दूसरे को टकरा के आपस में तबाह हो चुकी होती तो ये नहीं है तो इससे ही एविडेंस है कि वाकई अल्लाह एक ही है 
پھر فرمایا ولا ان سالتا ہوں من نزلہ من سمائی ما انفحیا بل اردا من بعدی موتیا ولا یقول اللہ قل الحمد للہ بل اکثر ہوں لا یعقلون اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے تو کوئی شکر کا مستحق بھی اللہ ہی ہے لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں اور دیکھ لیجئے زمین میں بھی دیکھ لیں اوپر سے اللہ تعالیٰ جیسے بارش کرتا ہے تو زمین مردہ اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے پورا کھیت جو ہے بالکل ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں اور وہاں اللہ تعالیٰ پودے پیدا کر دیتا ہے پھر ان پودوں سے اللہ تعالیٰ جانور پیدا کر دیتا ہے تو بتائیے کہ آپ انسان کو سوچ لیں آپ اللہ کہہ لیں یا جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں گاڈ کہہ لیں خدا کہہ لیں جو بھی کہتے ہیں آپ سوچ لیں اس میں تو واقعی وہ اللہ یہ جو یہ کنٹرول کر رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کنٹرول یہ بھی کر دیا ہے کہ اس طرح سے ہم ہوائی جہاز سے اور سمندری جہاز کے ذریعے بھی پوری آپ سامان کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی بھی چلتی رہتی ہے اور انجوائے کرتے ہیں تو یہ اللہ ہی ہے وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو واللعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إن کا سبب یہ ہے کہ یہ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے زندگی لہو لعب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے اگر یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں ٹھیک ہے انجوائے ہم کرتے ہیں لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے پھر کچھ پرابلم آ جاتی ہے ہر انسان میں یہی چلتا ہے چاہے آپ بے شک آپ کی بہت بڑی کمپنی ہے اور سب کچھ آپ لے کے چلا رہے ہیں پھر بھی وہاں پہ پرابلم آنی شروع ہو جاتی کرائسز آنے شروع ہوتے ہیں تو یہ شکر اور صبر کے امتحان چلتے رہتے ہیں تو یہ زندگی بس لہو لہ بھی ہے ایک بس انجوائمنٹ کے لیے کچھ دن کے لیے بس دیٹ سٹ اتنی ہے اصل ان لمیٹڈ لائف آخرت میں ہے جو ان لمیٹڈ ہوگی جس میں صرف انجوائمنٹ ہی ہوگی فیضا رقیبو فل فل کی دعو اللہ مخلصین له الدین فلما نجاہم الى البر اذاہم یشرکون لیکفر بما آتیناہم ولی یتمتعو فسوف یعلمون پھر یہی لوگ ہیں کہ گویا جو مسافر ہیں کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ طوفان میں گھر جاتی ہے تو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں پھر جب اللہ نجات دے کر انہیں خوشکی کی طرف لے جاتا ہے تو نجات پاتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت ان کو بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور دنیا کی زندگی سے چند دن اور بہرا مند ہو لیں اس کا انجام کیا ہے اب آگے جان لیں گے تو یہ مکہ کے کئی لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ اب شرک تو وہ کرتے تھے لیکن جب وہ کشتی میں سمندر میں آ گیا اور وہاں پہ کبھی طوفان آ جاتا تو تب پھر صرف اللہ تعالیٰ سے ہی یہ کرتے ہوتے تھے کہ یا اللہ یا اللہ جان چڑھا دے اس سے اب طوفان سے جب بچ جاتے اور جب کس طرح سے نکل کے خشکی پہ آتے تو پھر شیئر کر لیتے تھے تو ان کے ایٹیٹیوڈ کو بتایا کہ یہ کتنا برا ایٹیٹیوڈ ہے اس سے بچنا تو ہم اپنے لیے یہ یہ پریکٹیکلی دیکھ لیجیے ہم لوگ زیادہ ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں اسی طرح ہم ٹرین اور بس میں بھی جاتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ نہ کچھ چھوٹا سا طوفان آ جاتا ہے ہوائی جہاز میں بھی کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ جہاز جو ہے وہ بالکل ڈولنے لگتا تو تب دیکھیے فوراً آٹومیٹیکلی ہمارا دل سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب نکلتے ہو خشکی پہ پہنچ جاتے ہو سکون میں آتے ہو تو تب بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرو نہ شکری نہ کرنا پھر شرک نہ کرنا بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بچا دیتا اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنا ویتخطفو الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنایا جس میں سے یہ یہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں در حال کہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی باطل ہی کو مانتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں یعنی یہ خاص طور پہ ان 
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی مکہ کی قریش کی تو یہ ایریا تھا جہاں مکہ مکرمہ ہے اب یہاں پہ حرم شریف تھا تو پورے مختلف قبائل کے لوگ ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ عزت دیتے تھے حرم شریف کی اور وہ خود بھی حج کرنے آ جاتے تھے چاہے جو عمر سے شرک بھی کریں جو مرضی کریں حج یا عمرے کے لیے ضرور آتے تھے تو اس لیے بنی اسماعیل کے لیے بڑی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تمہیں اتنا اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اور قبائل ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہتے تو تم کتنے امن میں رہتے ہو تو اللہ کے ساتھ پھر ناشکری کیوں کرتے ہو تو سیم اب ہمارے لیے بھی, بھی آ گیا کہ ہمیں جو کچھ نعمت مل رہی ہوتی ہے اس پہ اللہ کا شکر ہی ہم نے ادا کرنا ہے کچھ ایسی کبھی مشکل آ جائے تو تب بھی نہ شکری نہیں کرنی تو وہی ہمارا صبر بس ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم متوى للكافرين اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ حق کو جھٹلا ہے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکا ہے کیا ایسے منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے یہ اپ خود لوجیکلی سوچ لیں کہ اللہ تعالی کا قران آ گیا اپ نے پڑھ لیا غور کر لیا پھر بھی اس میں جھوٹ ہم اللہ تعالی کی طرف کر دیں نہیں جی اللہ نے ان بزرگ کو بھی اتنی طاقت دی ہوئی ہے وہ بھی ہماری ابھی مدد کر سکتے ہیں ہم ان کی دعائیں کریں ان بزرگوں سے دعائیں کر لیں تو یہ ایسی کر لیتے ہیں تو پھر جناب خود سوچ لیں لوجیکلی کہ کیا ہمارا یہ ہونا نہیں چاہیے جنم میں نہیں جانا چاہیے کیا خیال ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی میسج دیا کہ جو نہ شکری کریں اور یہ کریں تو ایسا نہیں تو یہ دیکھیے ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا طریقہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو غلط حرکتیں وہ کرتے رہیں ہم نے نہیں کرنا ولدین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا وان اللہ لمع المحسنین اے رسول آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں جھیل رہے ہیں ان پر ہم اپنی راہیں ضرور کھولیں گے اور کچھ شک نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ یہ راہ اللہ تعالیٰ نے نکال دی کہ صرف کچھ مہینوں میں جو لوگ بھی بہت مشکلات میں تھے ان کو آیا کہ آپ جائیے آپ حبشہ چلے جائیں انجوائے کریں چلے گئے سیٹل ہو گئے کہ خود بادشاہ نے ان کی ہیلپ کی وہی مان لیا ہے بادشاہ اور پھر کچھ اور عرصے گزرے اور پھر مدینہ منورہ میں حکم ہوا کہ آپ وہاں چلے جائیں تو سارے صحابہ چلے گئے اور سب وہاں جا کے آہستہ آہستہ سیٹل ہوتے چلے گئے اس کے لیے پانچ سال کی مشکلات تب بھی صبر کا امتحان چلا اس کے بعد پھر شکر کا امتحان آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح پورے عرب میں آئی اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں فتح ہو کے آپ کے پاؤں میں آ گئے تو آپ بڑے سکون امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہے چلتے رہے سلسلہ اس کے بعد عثمان ندی رت ان کے زمانے میں بھی بڑے سکون سے امن سے چلتے رہے لیکن ان کے آخری ٹائم میں پھر یہ ہوا تھا کہ کئی لوگوں نے دہشت گردی شروع کی تو یہ اب صبر کا امتحان آ گیا وہ کیا اسی میں عثمان ندی رت انہوں شہید ہوئے پھر حضرت علی ردی رت انہوں شہید ہوئے اس میں اس کے بعد حسن ردی رت انہوں نے سارے معاملات کو سیٹل کر لیا اور ساری دہشت گردی کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کر دیا کہ آپ مینج کر لیں اور انہوں نے کر لیا اور سارا معاملہ سکون آ گیا تو یہ ان کے صحابہ کرام کا یہ رہا معاملہ اس کے بعد پھر شکر کا امتحان چلتا رہا اس کے بعد پھر صبر کا امتحان بھی آیا کہ اب وہ صحابی جو بچے تھے جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ تو یہ دونوں کے ساتھ مشکلات آئیں کچھ عرصے کے لیے وہ شہید ہوئے لیکن کوئی بات نہیں ان پہ صبر کا امتحان چل رہا تھا اس کے بعد پھر امن اور سکون سے آیا اور پھر مسلمان جو تھے وہ پورے آرام سکون کے ساتھ وہ رہے بلکہ انہوں نے دوسرے اور ملکوں کے لوگوں کو یہ آفر دے دی تھی کہ جو بھی ایمان لائے اور ان کو ایک پرزیکیوشن کا مسئلہ ہے تو آپ آ کے امیگریشن کر کے ہمارے پاس آ جائیں تو لوگ آ جاتے تھے اور چلتا رہتا تھا سلسلہ تو یہ اب تک چلتا آ رہا ہے اب آ کے امیگریشن کو ذرا رک گیا لیکن چلو پھر بھی کسی حد تک مل جاتا جیسے جب یہ رومن امپائر کے بعد 
آتے ہوئے جب رشیا نے یہ ازبکستان تاجکستان ان ملکوں کو کیا تھا تو ان کے مسلمانوں پہ بڑی تکلیف کی تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے افغانستان آ گئے پھر وہاں سے پاکستان آئے پھر کئی لوگ سعودی عرب میں جا کے سیٹل ہو گئے تو یہ دیکھیے کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن کر دی تھی کہ وہاں پہ پرزیکیوشن ہو رہی تھی تو اس سے بچ گئے تو جناب یہ پورا ریزلٹ ہوا ہے تو جناب اب ہمیں اگر مشکلات ہیں ہمیں بھی یہ صورت کو دوبارہ پڑھ لیں اس میں سے اور سوچتے جائیں کہ اگر مشکلات ہیں تو اس میں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا جو آپ کے ذہن میں سوال ہے بلا تکلف ای مل کر لیں جزاک اللہ خیر و حسن الجزاک